வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் மொத்தம் டூ டைப்ஸ் இருக்கிறத பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆன கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டம்ஸில் ஃபோர்த்து டைப் ஆன டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே இந்த ரியாக்ஷனில் டபுளாக ரெண்டு இது வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியாக்டன் சைடு அப்படின்ட்டு இருக்கும் ப்ராடக்ட் சைடு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டன் சைடில் ரெண்டுமே வந்து காம்பவுண்டாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது எப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அயான் வந்து இன்னொரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அயான்னால இன்டர்சேஞ்ச் ஆகப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிறத தான் நம்ம டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது எப்படின்னா ஏபி ப்ளஸ் சிடி அப்படின்னு இருக்குது அதாவது இது ஒரு காம்பவுண்ட் ஏவிங்கிறது இன்னொரு காம்பவுண்ட் சிடிங்கிறது இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது அயான்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போது இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய டி அப்படிங்கிறது இங்கே போயிடுது அண்ட் இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய பி அப்படிங்கிறது இங்கே போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரி அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடுது அயான்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலாக சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் மட்டும்தான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆக முடியும் தட் இஸ் A cation can be replaced by other cation, not by an anion. Cation is not the cation, but it can be replaced by an anion. That's why we call double displacement reaction we otherwise call it as a metathesis reaction. And in the double displacement reaction, we can see the product side. The product is one of the product. It can be either a precipitate or a water. அது ஒரு ப்ரெசிபிட்டேட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அது ஒரு வாட்டராக இருக்கலாம் ஸோ அதை பொறுத்து இந்த டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது டூ மேஜர் கிளாஸஸில் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸஸ் ப்ரெசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் செகண்ட் கிளாஸஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான ப்ரெசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரெசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரியாக்ஷனில் மொத்தம் ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் அக்வா சொல்யூஷனில் இருக்குது அந்த ரெண்டு காம்பவுண்டும் மிக்ஸ் ஆகும் போது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்சாலிபிள் காம்பவுண்ட் ஆகவும் இன்னொன்று சாலிபிள் காம்பவுண்ட் ஆகவும் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது இன்சாலிபிள் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரிசிபிட்டேட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் அதாவது அந்த ரியாக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரிசிபிட்டேட்டாக இன்சாலிபிள் காம்பவுண்டாக வந்து கிடைக்கும் இப்போது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட்டோ நைட்ரேட்டும் பொட்டாசியம் அயோடைட்டும் ரெண்டும் வந்து அக்வா சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ப்ராடக்ட்டை வந்து எல்லோ ப்ரிசிபிடேட் ஆஃப் லெட்டோ அயோடைட் அண்ட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு இப்போது இதுக்கு நம்ம கெமிக்கல் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் லெட்டோ நைட்ரேட்டுக்கு பிபி என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் ஸோ லெட்டுக்கு பிபி நைட்ரேட்டுக்கு என்ஓ த்ரீ டூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களே அதனால் நம்ம பிராக்கெட் போட்டு கீழே டூ வந்து போட்டிருக்கோம் இது வந்து அக்வா சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது வென் இட் ரியாக்ட் வித் பொட்டாசியம் அயோடைட் பொட்டாசியமுக்கு கே அயோடைட்டுக்கு ஐ இதுக்கு முன்னாடி டூ மாலிகூல்ஸ்னு போடுறோம் எதுக்காகனா ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி இதுவுமே அக்வா சொல்யூஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இங்கே பொட்டாசியமும் இந்த அயோடைட்டும் வந்து இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆகுது ரீ டிஸ்பிளேஸ் ஆகி நமக்கு லெட் டூ அயோடைட் தட் இஸ் பிபி ஐ டூ வந்து கிடைக்கிது எல்லோ ப்ரிசிபிடேட்டாக இந்த ப்ரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம இங்கே கீழே ஆரோ போட்டு இண்டிகேட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் நமக்கு இது வந்து ப்ரிசிபிடேட்டாக கிடச்சிருக்குன்ட்டு இது வந்து சாலிட் ஃபேஸில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து கிடச்சிருக்கு கேஎன்ஓ த்ரீ இது வந்து டூ மாலிகூல்ஸில் வந்து இருக்குது திஸ் இஸ் ஆல்சோ இந்த அக்வஸ் ஃபேஸ் ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸ் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு நியூட்ரலைஸ் வந்து நடக்குது அதாவது ஒரு ஆசிட்டும் ஒரு பேஸும் வந்து எதுவும் ரெண்டும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகி அந்த போத் ஆசிட் அண்ட் பேஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது சால்ட் அண்ட் வாட்டராக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ சி ஹியர் வென் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் பேஸ் இட் வில் ஃபார்ம் அ சால்
நியூட்ரலான சாலிபிள் சால்ட் வந்து கிடைக்குது ஸோ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த சோடியமும் இந்த ஹைட்ரஜனும் வந்து இப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகி நமக்கு சோடியம் குளோரைடு அண்ட் வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் அடுத்த இக்குவேஷன் வந்து வென் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு நைட்ரிக் ஆசிட்டுங்கிறது ஒரு ஆசிட் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஒரு பேஸ் இந்த ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது நமக்கு அமோனியம் நைட்ரேட்டும் வாட்டரும் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அமோனியம் நைட்ரேட்டுக்கு ஃபார்முலா என் ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ நைட்ரேட் அப்படின்னாலே வந்து என்ஓ த்ரீ வந்துடும் அமோனியம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி என் ஹெச் ஃபோர் வந்து போடுறோம் நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ திஸ் நம்ம சுவத்துக்கு அடிக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் வாஷிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்லாக்டு லைம் அதாவது நம்ம அதை கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம சுவத்துக்கு அடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இது ஸ்லோவாக ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகி இட் வில் ஃபார்ம் கால்சியம் கார்பனேட் ஆஃப்டர் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ஒயிட் வாஷிங் இது அடித்ததுக்கு அப்புறமா டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் வாலுக்கு ஒரு ஷைனியான ஃபினிஷ் வந்து கொடுக்குது அலாங் வித் தட் வாட்டரும் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே இப்போ இதோடைய கெமிக்கல் ஈக்வேஷன் வந்து பார்க்கலாம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ கால்சியமுக்கு சிஏ ஹைட்ராக்சைடுக்கு ஓஹெச் டுவைஸ் இது அக்வஸான சொல்யூஷன் ஃபேஸில் இருக்குது இது நம்ம வால்ஸுக்கு அடிக்கும் போது இது ஸ்லோவாக ஏரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு சிஓ டூ விச் இஸ் இன் கேஷியஸ் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும் போது என்னமா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா கால்சியம் கார்பனேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கு கால்சியமுக்கு சிஏ கார்பனேட்டுக்கு சிஓ த்ரீ விச் இஸ் இன் சாலிட் ஃபேஸ் அலாங் வித் தட் வாட்டரும் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது லிக்விட் ஃபேஸில் வந்து இருக்குது அண்ட் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் மார்பிளோடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலாவும் இந்த கால்சியம் கார்பனேட் தான் சிஏசிஓ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து டைப்பான கம்போஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் கம்போஷன் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டன்ட் வந்து ஆக்சிஜனோட ரேப்பிட்டாக கம்பைன் ஆகி அது ப்ராடக்டாக என்னவா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒன் ஆர் மோர் ஆக்சைட்ஸ் ஆகவும் அண்ட் ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது இப்போது இதுக்குரிய ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியாக்டன்ட்டுக்கு ப்ரொப்பைன் தட் இஸ் சி த்ரீ ஹெச் எயிட் விச் இஸ் இன்ன கேஷியஸ் ஸ்டேட் இப்போ இதோட ஆக்சிஜன் வந்து சேர்ந்து கம்பைன் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு ஆக்சைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா இங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் வாட்டரும் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆஸ் அ ஸ்டிங் அண்ட் ஹீட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த ரியாக்ஷனில் ஹீட் அப்படிங்கிறது வந்ததுனால நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை வந்து எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இதை நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கம்போஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ரியாக்டன்ட் கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த கம்போஷன் ரியாக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை மேஜராக வந்து ஹீட் எனர்ஜி சோர்ஸஸ்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ எப்படி ஹீட் எனர்ஜி சோர்ஸஸ்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு டொமஸ்டிக் குக்கிங் பர்பஸ்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்பிஜி கேஸ் அந்த எல்பிஜி கேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த கேஸில் நிறைய கேஸஸோட கான்ஸ்டியூவன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது அந்த கேஸஸ் எல்லாமே வந்து கம்பஷன் ரியாக்ஷன் அண்டர் கான் பண்ணும் போது நமக்கு ஹீட் அண்ட் ஃப்ளேம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது இப்போ ஃப்ளேம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம பேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எல்பிஜி கேஸில் என்ன நிறைய கேஸஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டிடியூவெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸஸ் லைக் ப்ரொப்பைன் பியூட்டைன் ப்ரொப்பைலின் எக்ஸெட்ரா இந்த எல்லா ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸுமே வந்து ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து பேர்ன் ஆகும் போது இட் வில் ஃபார்ம் அ கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ இதோடு வந்து ஃபஸ்ட் டைப்பான கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்டம் வந்து இங்கே எண்ட் ஆகுது ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து அந்த டாபிக் உங்க கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென்